வணக்கம் இருக்கிறத விட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி கேட்கும் போது ரொம்ப எளிமையாக தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இதை பற்றி ஆசைப்படுவோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவன் அவனை எப்போவுமே ஒரு ஆளோட இன்னொரு ஒப்பிடவே கூடாது எந்த காரணம் ஒப்பிடக்கூடாது அது நீங்கள் உடல் கட்டமைப்பு இருந்தாலும் சரி உயிர் கட்டமைப்பு இருந்தாலும் சரி அல்லது பிறந்த விதமாக இருந்தாலும் சரி ஒரே வீட்டில் ஐந்து குழந்தைகள் பிறந்திருந்தாலும் சரி எப்போவுமே ஒருத்தரை இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அதனால் தான் எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு என்ன இருக்குங்கிறத எனக்கு இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அந்த மற்றவங்களுக்காக என்னை மாற்றிக்கிறதோ அதுக்காகவோ ஆசைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் தான் வள்ளுவர் சொல்லுவார் எப்போவாது நீங்கள் இருக்கிறத உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதனுடைய வலிமை தெரியாமல் சுற்றி இருக்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதனால் அழுக்காது பொறாமை வரும் அதனால் அவா பேராசை வரும் அதனால் கோபம் வரும் அதனால் தீய சூப்பெல்லாம் வரும் இந்த நாலு எல்லா கெடுதலுக்கும் காரணம் என்னென்னா எனக்கு என்ன இருக்குங்கிறத விட்டுட்டு சுற்றி இருக்கிறத பார்த்து அதோட ஒப்பிட்டு மனம் அடைகின்ற கலக்கம் ரெண்டாவது இந்த இருக்கிறதுங்கிறது நிலையானது நித்தியமானது பறக்கிறதுன்றது நிலையற்றது அசைவானது அப்போ எல்லா விஷயத்துக்கும் உண்மையாக பொருள் ஒரு உண்மை ஒன்று இருக்கும் அதை விட்டுட்டு உண்மை இல்லாத தேவை இல்லாத பற்றி எப்போவாவது பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அது வம்பில் முடிஞ்சிடும் அதனால தான் சில பழமொழி சொல்லுவாங்க கேட்டு கெட்டது குடி கேளாமல் கெட்டது கடன் அப்படின்னு எப்போவாவது என்னை பற்றி என் குடும்பத்தை பற்றி யாருக்கையாவது நீங்கள் புறம் சொல்கிறத கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இப்படி புறத்து இருக்கக்கூடிய இந்த மார்பரில் கேட்க 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 எதுலாம் நீங்கள் உண்மைன்னு சத்தியம் நினச்சிங்களோ அதுவே எல்லாமே மாறிடும் அதனால் ஐயப்பாடு இருந்தால் என்ன இருக்கோ அதை நேரடியாக அவங்களோடே போய் கேட்டுல முடிய இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மார்பாடில் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்புறம் மூணாவது யோகாவில் மிகப்பெரிய வார்த்தை சொல்லுவாங்க சித்த விருத்தி நிரோதகா சித்தம்னு ஒன்று இருக்கா மனதினுடைய மூலம் அதில் வந்து விருத்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஐந்து விருத்திகள் அதுக்குள்ள நான் போல இதெல்லாம் நிரோதகானா கட்டுப்படுத்த முடியுமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னா அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிற கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது தான் அப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ உங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையோ உங்களுடைய உழைப்போ தேவையோ அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் அதுக்காக உழைச்சாலே போதும் இன்னும் கொஞ்சம் அளவு சொன்னால் அவனுடைய சுய தர்மம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்ய ஆரம்பித்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவையில்லாத மனம் கழந்துடும் பாருங்கள் அதுதான் சித்த விருத்தி நிறுவனதா இதை தான் பகவத்கீதையில் பகவானை சொல்கிறாரு விருப்பு வெறுப்புகள் இல்லாமல் உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்தது தான் மிகச்சிறந்த பற்றற்ற நிலை இதை தான் வல்லுரை சொல்லுவார் ஒழுக்கத்து நீத்தார் அப்படின்னா என்னுடைய தொழிலுக்கும் என்னுடைய வயதுக்கும் எனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய வேலைகள் என்ன இருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அதுக்குள்ளே செய்ய ஆரம்பித்தாலே தனியாக ஒரு தவமும் சித்த விருத்தி நிரோதகமும் செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கன்னா இருக்கிறது அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிர் அதனால் தான் மனம்னு ஒன்று வருது இந்த மனங்கிறது பறக்கிறது உயிருங்கிறது இருக்கிறது அப்போ உண்மையிலேயே ஒரு யோகம்னாலோ அல்லது மெய் ஞானம்னாலோ என்ன அப்படின்னா இந்த பறக்கிறத விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரில் அடங்கணும் அந்த உயிர் அந்த ஆன்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோன்னா இந்த பறக்கிறத விட்டுடணும் இந்த மனம் என்ன சொன்னாலும் அது பறக்கிறது தான் மனோமயத்தில் இருந்துக்கிட்டு மனோமயத்தை படிக்க முடியாதான் அதை கடந்து போகிறது எப்படி அப்படின்னா அப்போ இருக்கிறத எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கடமையை நம்ம கடமையை கரெக்டாக செய்யணும் அப்படி தாங்கிறது தான் அதுதான் சுயதர்மம் அப்போ சுயதர்மம் தான் சிறந்தது அடுத்த தர்மலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை சுய தர்மம் போது இருக்கிறத செய்கிறது அப்புறம் இருக்கிறது அப்படின்னா எனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மா இந்தவையே நான் புரிஞ்சிக்கல வெளியில் இருக்கக்கூடிய பேரான்மா கடவுள் இறை தத்துவம் இதெல்லாம் பற்றி பேசுறது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அதே மாதிரி சில பேர் ஒரு மதத்துலேருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு போகிறது ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று தாவுறதுங்கிறது கூட கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி மனோமயத்தினால் அவருடைய குளறுபடிகள் தான் இதில் என்ன இருக்குன்னே தெரியாது அதில் ஏதோ இருக்குங்கன்னு போவாங்க சரி அதுலேயாவது என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா சரி இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக சொன்னோம்னா எதையாவது ஒன்று நீங்கள் ஒன்று இயற்பியலோ இல்லை ஃபிசிக்ஸோ எதுனாலும் சரி ஏதோ ஒன்று நீங்கள் தெளிவாக படித்தாலே அந்த ஒன்றே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொருளாதாரம் ஞானம் தத்துவம் எல்லாமே அதனால் எதை படித்தா பெரிய அளவுங்கிற முக்கியம் கிடையாது எதை செஞ்சால் பெரிய அளவு முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் எதை ஒன்றும் செய்யுங்க அதை முழுமையாக நிறைவாக அதை முதல்ல கரெக்டாக செய்யுங்க அதுவே உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து இன்பங்களையும் கொடுக்குமா அதை இருக்கிறத விடாமல் பறக்கிறதுக்க
நீங்கள் சயின்ஸ் வழியில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அணுவில் இருக்கிறது தான் அண்டத்தை இருக்குது அதனால் அண்டத்தை படிக்கணும்னா அண்டத்தை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் அணுவை தெளிவாக படித்தாலே போதும் அண்டத்தை படிச்சிடலாம் இது ஒரு விளையாட்டை சொல்லுவாங்க ஒரு பையன் வந்து போட்டில் படகில் ஒரு பெரிய வேத விற்பனை நிறைய வேதம் ஞானம் பேசுகிற கூப்பிட்டு போகிறாரு திடீர்னு போட்டில் ஒரு சின்ன ஓட்டம் வந்துடுது அந்த ஓட்டம் வரும்போது தண்ணி வருது அந்த நேரம் பார்த்து அந்த வேதம் சொல்கிற ஒரு பையனை பார்த்து கேட்குறாரு உனக்கு இந்த வேதம் தெரியுமா இந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா உனக்கு அது தெரியுமா இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் வேஸ்ட்டு இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா தெரியுமா நிறைய கேட்குறாரு இப்போ அந்த பையன் கேட்குறான் ஐயா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு நீச்சல் தெரியும் உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமான்னு கேட்குறான் அடா பவி அது எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ தண்ணி வருது இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் போட்டுக்கு தவந்துடும் உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நீச்சல் அடிச்சுட்டு போயிட்டானான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கே இருக்கிறோமோ அதுக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறான் பாருங்கள் அந்த சாமானியம்னு சொல்கிறேன் அவன் உண்மையாக இன்பமாக இருப்பான் அப்போ எனக்கு இருக்கிறதுனா என்னை சுற்றி உள்ள அஞ்சு உறவு எங்கள் அப்பா அம்மா என் மனைவி அல்லது கணவன் குழந்தைகள் சகோதரர்கள் இந்த அஞ்சு பேரை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட உங்களால் கரெக்டாக வாழ முடியும்னா எந்த விதமான இன்ப துன்பத்துக்கும் நீங்கள் ஆசைப்பட வேணாம் உண்மையிலே ஒரு மனிதனுக்கு உண்மையான இன்பம் வேணும்னா அவன் எங்கே இருக்கிறானோ அவனை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பக்கத்து வீட்டுக்காரோட இன்பமாக இருங்க எங்கே படிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல சுற்றி இருக்கிறவங்களோட இன்பமாக இருங்க எதை செய்கிறீங்களோ அதை இன்பமாக முழுமையாக செய்யுங்க அதனால தான் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கப்பட்டிருக்கோ அதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு தீவிரமாக அதுக்குள்ள முழு மனதோடு செய்கிறான் பாருங்க அதுதான் உண்மையான யோகம் அதுதான் சித்த புத்தி நிறுவனம் அதுதான் இருக்கிறத படிக்கிறதும் விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது மீண்டும் ஒரு சிந்தனை உங்களை சந்திக்க வர இடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவுத்துணை அன்பு நடந்த நாராயணன் நன்றி வணக்கம்